Rose Africa upon this again now. Many fika quako in any beating is a man, the pony pong. Paleoli pop, baby, Nipple location is okay, Nijeni quong. You can see the kind of passing it to me videos I cause a snapchat You know I like that You may go miss it and I match it I go take a video cause I take a model I keep a tag It's a full ride I keep going I'm on a dada You're my angel My queen I'm not your tag I miss it Cut it To new bend Oh my dear I'm not your tag I miss it Cut it You're my angel My queen I'm not your tag I miss it Cut it you new bend on my dear Now I need to miss you Can I miss you? Yeah, 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 yeah I could miss you by a day Damn, damn, damn I miss you, baby Nah, nah, yeah I could miss you by a day Baby, 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 baby Utani utani waka una micheza unika usha Fanya rudi paka una nitesa baby Wapo wako kwangu una nita usha Baby do you miss me yeah I miss me baby you could miss it daily yeah Daily daily I'm so crazy yeah For love I'm crazy baby na could miss it daily yeah Daily, daily, you're my angel, my queen. I'm not your talk of me, sick at day. You need to bend on my dear. I'm not your talk of me, sick at night. You're my angel, my queen. I'm not your talk of me, sick at day. You need to bend on my dear. I miss you. So, who you need, Bruce Africa? na unajua uh, 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 siku zote ninapopata mgeni ambaye ni mwimbaji lazima ni pate fursa hii ya kunipigia live session kama hii ambayo umetoka kusikia hapa kutoka kwake moja kati ya wimbaji noma kabisa ambao tumebarikiwa katika kizazi hiki cha muziki wa Bongo Flavor na leo hii niko naye hapa mzee hili gitaa umeanza kujifunza kulipiga ukiwa na umri gani uh... Mimi kwetu ni mzee wangu ni alikuwa anapiga gitaa kanisani. Okay. Kwa hiyo nimekuwa naona ma gitaa every day shika shika lakini kujifunza ile series ilikuwa nadhani ni 2015 na 15 15 16 hapo ndo mzee wangu alianza kunifundisha gitaa. Okay. Yeah. Sasa hivi una una una, una hisi mm. unaweza kupiga gitaa kwa asilimia ngapi uki rank? Uh, mimi kwa upande wangu kitu ambacho na nafanya mara nyingi nikishakuwa tuna uwezo wa kupiga code nika perform live unajua guitar alish kufunza yeah. like, kuna vitu vingi sana kwenye guitar kuna style nyingi sana za kwenye guitar mimi kwa uwezo wangu najitosheleza okay <laughs> yeah yeah, yeah najitosheleza kwa uwezo wangu lakini play guitar naweza nika compose nyimbo zangu mwenyewe kaandika kutumia guitar langu nika perform live kwa ndo uwezo mbona na na na, na nyimbo zako wewe unaziandika kwa kwa kwanza na gita ama unaanza melody afu gita linafuata uh, nyimbo nyingi wanaanza na gita mm-hmm. wanaanza na gita alafu ndo inafuata hiyo kuingia studio na kumalizia kuna nyimbo nyingine nakuta tu beat imepewa na producer ah, okay. yeah. lakini asilimia kubwa kama asilimia 80 ya nyimbo zako wanaanza na gita kwanza na unahitaji kuwa na producer ambaye anajua muziki vizuri sio? Yeah. <laughs> Lazima. Kukutana na kukutana yeah. wachoraji tu wa, <laughs> wa, wana mouse na laptop na wana ambao wajui vizuri. Yeah. Sometimes unaweza kumwacha na makodes yako. Yeah. Na makubwa makubwa. Mm, kwenye upande wa producers mimi nilikuwa ni mtu ambaye nachagua sana. Yeah. Na producer ambaye nitakampata tuka vibe naye ndio tunafanya jambo mara nyingi. Kwa na mshukuru Mungu ma producer ambao nimefanya nao kazi wengi wanaoelewa na tuna vibe nao wanaelewa kitu ambacho nakifanya. Kwa hiyo wenyewe wanakuwa nimewapa urahisi yani kwamba hiyo nina kodi yangu tayari nyimbo ya dia tayari ninayo ikoje napiga hivi na hivi na hivi jambo linaenda moja kwa moja. Kwa hiyo huwa tutumii muda mrefu sana nikisha kuwa na idea mwenyewe. Okay. Yeah. So Bruce we uh, asili yako ni A town eh? Uh, Au wapi? Mimi nimekulia A town miaka yote lakini mimi ni mzaliwa Sumbawanga kwa ndani ndani. Oh. <laughs> 
Kwa hiyo ukiambiwa uh, uh, okay uh, labda Arusha All Stars ama Rukwa All Stars utaenda wapi? Tachagua <laughs> 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 kwenda wapi mse? Uh, kama nilivyo kwambia mi maisha yangu mengi yote. Mimi nimzaliwa ni mzaliwa Sumbawanga lakini nimekulia zaidi ya Arusha. Arusha miaka yote nimekulia Arusha. Mhm. Kumi kote kote na siwezi kuwatupa nyumbani. Nyumbani siwaachi Arusha mimi nipo kote kote. Yeah, yeah. 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 Oh. Na, na harakati za Arusha uh, kuna nani ambaye ni mtu tunemfahamu ambaye uli haso naye kwenye harakati za kimziki ambaye yuko ametoka eh yeah, tunamfahamu labda kumtaja na mjua ah jamaa yeah, kwenye kwenye kari yangu mimi tu mwenyewe ah unapambana mwenyewe zaidi mwenyewe tu nikimpisana kutafuta ugali mpaka sasa hivi utaendelea kutafuta oh, yeah. just alone yeah yeah, yeah. so so uh, uh, da ulikuja kwa misha gani uh, kwanza da nilikuja kwa sababu ya bongo star sasa ah, okay. Yeah, ilikuwa ni season 11 na kumbuka. Kwa hiyo nilipo shiriki pale nikapata nafasi ya kuja Dar es Salaam. Safari yangu ya kuja Dar es Salaam ilianza pale. Lakini before that sikuwe kufikiria kama nitakuja Dar es Salaam kufanya muziki. Kwa nini? Sasa so, kila mwana muziki anawaza aje da kufanya muziki. Uh, Kutoka na mazingira, mimi na ndugu yangu mmoja la shangazi tuseme, like siwezi kwenda kushangaza kufanya muziki zile hiyo hiyo umeshuka nini mtu wa dini, ni ngumu. Kwa sikuwa na mwana au sema kufikia ambao naweza nikafika nikaanza kufanya muziki mimi kama mimi. Kwa bongo star search baada ya kuja kutuchukua tukapeleka kwa mbini. Nikaendelea kufanya vizuri pale na nikaja nikapata nafasi pia kuendelea kushikwa na wasanii wengine kwa ndo safari yangu ikawa hapo hivi. Mm. Yeah. Na na Bongo Star Search uh, naamini kwamba ilikuwa na mchango mkubwa yeah, kwa sure. kesi yake lakini kwa uh, maneno yako mwenyewe mm. imekuwa na uh, impact gani kwenye muziki? Kwenye muziki wangu? Oh, yeah, 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 wa yeah. baada ya hapo ya yani, nilikupa urais gani? Uh, bongo Star Search imenifungulia vitu vingi sana. Mimi wanaamini mara zote kwamba Mungu alitumia ile platform. Yeah. Kunifanya mimi niwe mimi sasa hivi. So, yeah. Kwa sababu kweli au talented huko nyumbani talent lakini akuda mtu alikuwa anajua kwa sana kama na hichi kitu hiki kwa nini ile platform kuonyesha uwezo wangu wote kama mimi <laughs> ni msanii wazee i can do this i can do that kwa kuy- kuonyesha kipaji changu pale ndio kumenifanya mimi mpaka kwa mimi like who i am now kwa yeah. ina, ina, ina nafasi kubwa sana kwenye nafasi yangu mziki sana ulipotoka uh, bongo stars uh, break ya kwanza ilikuwa wapi Uh, uzuri ka wakati mashindano yanakaribia kuisha pale mwisho mimi nilisha semi final sikufanyika hiyo kufika final au kushinda yeah, yeah. Uh, Christian Bale alikuwa ni judge mmoja kati ya judge pia kwa na alikuwa na ana, 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 ni mtu ambaye alikuwa ananikubali sana pia kwenye kwenye mashindano kwa hiyo aliambia baada ya mashindano mimi nitamsaidia dogo kwa namna yoyote kwa hiyo ikawa hivyo. Kwa baada ya Bongo Star Search kuisha, yeah. akawa ametuchukua kama watu wanne tukatengeneza akatengeneza CBO Music. So from there tukafanya nyimbo kama mbili na zilitusaidia sana. Zilinisaidia mimi pia sana kuendelea kusikika zaidi. Sio mara nyingi kuna zile dhana kwamba baada ya Bongo Star Search wale wa shiriki huwa wanapotea. Yeah, yeah. Na iko hivyo. Lakini mimi naamini hiyo kuchukuliwa na my brother Christian Bale ali, ilifuta hiyo. Kwamba iliendelea kuonekana kwamba wale machelo bongo stars ah oh wewe mtu kwa tamfatilia ni noma. Kwa hiyo ali iliendelea kuni kuni lift up kama hiyo. Yeah. Oh yeah. Ah mm. uh, sasa sijui nini kilitokea kwenye uh, 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 kambi ya Christian Bale. Yeah, Sababu yeah. nakumbuka nilikuwa naisikiliza interview moja aliongea kwa uchungu sana <laughs> Christian Bale <laughs> anasema ni <laughs> Bruce Africa yani yeah. aliondoka tu kimya kimya kaniacha kusema chochote na nini yani ilikuwa imemuuma sana jamaa nini ambacho kilitokea na kwa nini uliondoka eh, bila kumwaga bila kupata uh, blessings uh, kwa kwanza namshukuru na Mungu ile jambo limeshaisha tayari ah oh, okay yeah alisha alisha nibariki tele kama hiyo go and do your stuff so, unajua lakini unajua mara zote deni yake sawa mara zote mkishe kwa si mmoja watu ambao hamjuani hamjuani tabia ndio mekutana tu mjini afu mnakaa si mmoja itachukua muda mrefu sana mpaka nyie kuja ku bond yeah so jue kwa sisi tulikuwa kwenye hiyo 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 process ya ku bond 
artist kama CBO Music tulikuwa wani. Kwa hiyo ilikuwa ngumu sana ugomvi nini. Vitu vya kawaida. Sio unajua mara mwingine wewe ndo kwenye kwenye group wewe ndo unasifiwa sana sasa nyewe. Mwingine wanakaa. Eh sasa mimi nilikuwa na huwa kweli na chapa. Na chapa kulikuwa kuna zile katikati yetu yani kulikuwa mna mmoja kabisa Naja, labda bro alikuwa labda anaanza kwa juu hichi kitu ambacho tunakuongea hapa lakini CBU music sis yeah. kulikuwa mna mmoja yani kila mtu alikuwa anataka wewe ndio front yeah, alafu na kase mmoja ah. imagine kwa kulikuwa kuna kutokea vitu vingi na kitu kingine ambacho kilikuwa kibaya zaidi atakuwa tupate nafasi ya kuongea na bro direct mara kwa mara Ah. Ilikuwa labda ni mtu mmoja ndo anaongea naye sana. Unajua? Labda mwingine hivyo na tukua na hiyo huo taratibu sana kama tunaweza tukasema hivi na hivi. Unajua na kila mtu anaweza kafikisha lolote ambalo anafikiria kwa muda kujitengenezea vizuri upande wake. Sasa unajua mimi sisi kuja kuanza kuongelea like kujaribia kwa kwa unajua lazima niongelee vitu fulani ili uje mimi ni mwema wengine. Ya yeah. kwa vitu kama hivyo vilikuwa vikuja vikazidi pale. Kwa mimi nikaona hiyo isekes. Kwa sababu mimi nimekuja kufanya muziki bongo. Unajua? kwa nikaona ni move mimi nitoka kambini yeah. kwa amani kabisa kwa naka kwa my brother Regan Reg ndio yeye ndo aliyenifokea like baada ya kutoka Bongo Star Search nikawa sana sema kuka kabla kuchukua Christian Bell kwa Regan Reg alikuwa anafanya kazi na nene sasa kwaza ni producer akawa ndo nikawa nakaa kwake kwa hiyo nikatoka kambini nikawa nakaa kwa my brother pale issues za band zikitokea CBU Music naenda mm. na participate kama ilivyo kwa kawaida So kwa kipindi hicho afu pia nikawa nafanya kazi zangu mimi kama mimi kwa sababu kuna kipindi tulikuja kama tukasizi sijijui ni plani za bro zilikuwaaje kwa sababu labda pia alikuwa tushirikishi sana kwa undani kwamba plani yake ikoje baada ya kuacha ngoma mbili kuna ngoma tulikuwa tu ngoma yote lakini kuna nyimbo tumesha zirecord tayari kwa nikaona sawa mbaya naandika nyimbo kila siku najiandikia na uwezo kuingia studio ku record nikawa nafanya nyimbo zangu mimi kama mimi ambazo nilikuwa jisimamia mwenyewe bila support ya group kulifanya in love ya kwanza baada ya miezi miwili nikafanya falling down afu baada ya miezi miwili tena nikafanya you see so katika hicho kipindi ambacho tuko kambini I mean, wako kambini na mimi pia nakuwa na, na participate kwenye mambo ya band nilikuwa nafanya muziki wangu pia outside so baada ya muziki wangu kulipuka kwenda kumbuka mahusiano ya sisi kwa sisi pale kambini na sisi na bro ilikuwa finyo yeah Imagine mita sijui Christian Bell ana kaa wapi. Paka leo ujui. Paka leo kinambia Bruce nipeleke kwa Christian Bell atende. Sijui. Sijui. Sijui sijui. So hicho kitu pia ndani kilichangia. Kwa nyimbo kama ilipuka tunakutana na bro, bro anaona kwa ile namuisha bro check numbers zinatembea. Kwa muisha boom play number mara 2 mbili lakini tatembea safi. Imeenda. Sasa nikao nishangaa bro ina maana hata uniambie tu shoot kidogo. Sasa zile yale vya tu safi ngoma ilienda safi ngoma ilienda ilikuwa ni pamoja moyo pia kwa sababu kuna ngoma kadhaa nilishafanyaga mbili ya kuzielewa pia kwa sababu nimfadhali kama bro na basi nisaidie kupush ni posti tu yani ikawa ni acha ngoma yangu hapo kwenye zile mbili kabla ya hiyo ya kuzielewa ndio bro kaza bwana mdogo kwa hivyo fanya tatu ikalipuka ikaenda kwa hivyo naona yes ni mfanya bro kwa proud of me unajua zile mbili sinifanya kuzielewa lakini hapa inaenda kufanya vizuri zaidi so naendelea kumfanya bro na kuwa proud like kijana wangu anafanya vizuri ngoma linaenda sasa unajua kwa hiyo ikafikia stage kwamba anahitaji ku shoot unajua nyimbo yangu watu wengi wanaijua ku sound lakini namjua yeah yeah ni popular <laughs> zaidi kuliko mtu mwingine kuliko mtu mwenyewe ni kutokana na issue pia sababu nilichelewa kupata video sikuwa na uwezo ku shoot na mimi nilikuwa ni msanii ambaye napenda kujichanganya. Mimi na Kirere. <laughs> kama nakukubali msanii mimi nakudiem nafanya kazi zako nina. Like napenda kutengeneza hizo channel kwa wasanii wengine wengine. Kwa hiyo kuna baadhi ya wasanii nilikuwa naongea nao kama country boy pia naye alikuwa anaona. Kabla kuachia pia nilimtumiaga nyimbo kwenye mengo mani kale. Nilikuwa hiyo tu kutafuta connection na wasanii wengine kupata nini? experience ya game naendaje kwa sababu ndio nimetoka Arusha ujue sijui vitu vingi kwenye game. Kwa lazima nijiunge na wasanii wengine wengine huko ambao nitapata chance watanifundisha vitu vile vitatu akiwemo father. Kwa father akaona okay ngoma limeenda I can see that. Lakini kidogo vipi? 
Kimbembe kwa hiyo father ni nanzi so. country a uh, country no yeah. mtaka father the father you any father of new generation yeah yeah kwa hiyo aka akaniambia okay let's do that i'll support you kwenye kushoot video lakini kumbuka na i music mm. sasa yeah. kwa hiyo video ikashutiwa ikaikuwa logo ya i music lengo alikuwa kwamba na signiwa i alikuwa anamsaidia kijana ambaye mkomo wake imeenda hapo ameshindwa kushoot. Yeah. Lakini ana kampuni yake. Kwa kampuni yake imesimamia ndio maana kwa logo. So baadaye ile ngoma kutoka na ile logo watu wa media huko nje country haja na msanii mpya, msanii msanii mpya. Sanjie zile zika kama chele imesainiwa this side. Kwa ile iko tena anashindwa kurudi na namrudiaje bro? Be, bela wizi. Yeah, yeah, yeah. Kwa sababu yeye pia ameshaona na amesikia kwamba yeye yeah, nimekuwa sign the same nyingine. Kwa sababu kumwambia lakini si mimi na country ilikuwa ananisaidia. Yeah, yeah, kama mdogo wake. Yeah, na yeah. alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Yeah, yeah, yeah. Sasa so, ikao ngumu tena ya Rodije kwa Brazil. <laughs> kwa la Sofia. Aiko mbaya acha nile tukupush jambo langu. Kwa hiyo kiendelea kupush mambo yangu bro country na tukao na okay sawa. Kanisaidia kupush by the cars. Kuna my love ile pia ile shoot na you remix ile ambayo inafanya na Cordy Bell pia yeah, yeah. alishiriki ndio maana una zile logo zile lazima ziwe pale. Yeah so yeah na sipaka sasa hivi nafanya mwenyewe by the way kwa sababu nilisha kufikia hiyo stage sababu tuko tuko tumekiana mikataba na vitu vingine. Kwa baada ya kufikia ile stage same ambayo naweza nikaendelea kufanya muziki wangu mimi mwenyewe na kupush ndo sasa hivi niko mwenyewe. So it was like that. Yeah, kwa hiyo umesema umeshamalisha ongea na Kristen Bella. Father, yeah, na li, yeah, papa aliongea. Okay. Aliongea kwenye moja interview zake ndani ile share. Yeah, alisema so mimi nilimuomba msamaha pia kwa sababu siku ni kitu ambacho ilikuwa kinaniumiza sana yeah. na najua kwa sababu nikifikiria bro ni yeye ambaye alinishika mkono pia bila yeye pia labda siku nisingekuwa hapa lipo. Nisingeweza kuacheza ile ngoma kadhaa kwa sababu yeye alituhifadhi, tuweka sehemu moja vitu vingi nimejifunza sana kutoka kwake kwa ilikuwa inaniumiza sana so baada ya ku kuiachilia hivyo corona ni kuhuru sasa hivi <laughs> so namshukuru sana ni, ni mtu fulani poa sana ambaye ana nafasi kubwa kwenye nafasi yangu ya game like yeah yeah, yeah kabisa sasa uh, Koredi Bello Nigeria mm. huyu mm. uh, uliwezaje kumpata akakubali kuingia kwenye kwenye, kwenye remix ya hiyo uh, cha kwanza mimi mziki wangu mara zote anafanya nafikiria mbali la natamani nifanye mziki wangu international zaidi nivuke mipaka kwa hiyo hiyo ngoma nilipata kwanza nikaanza kutafuta remix kuna remix kadhaa nilikuwa na maskosa nilikuwa nafikiria sana kufanya remix na msanii kutoka Kenya lakini kutokana na kwamba nilishakuwa na mahusiano mazuri na distributor wangu wakafanikisha waka upatikanaji wa hiyo hiyo collab kati yangu mimi na na kuredebele kwa sababu distributors wangu pia wanajua kwamba mimi 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 lengo langu ni nini yani version yangu ni nini nataka nini kwenye kwenye mziki wangu unajua kwa kwa na hiyo mziki unataka kusikiliza ile ngoma vibe zake afri voka yeah. kama nigerian songs huko kwa wakawa wamenipa kuredebele ilikuwa kama surprise ya birthday yangu mm. last year yeah, kwa alinipa hiyo na distributor wako ni nani na ile one hour pm Ah okay kwa hiyo wao ndio walio yeah yao ndio connect hizo na yeah lakini like, before that nilikuwa na wasiliana naye Corey Bello nilikuwa nafanya cover za kama hivyo kuambia mimi na Kirere naishi na master fresh wana najua kwa nilikuwa nafanya cover zake na ana repost hivyo lakini hatukua ni ile tunaweza tukafanya kazi na lakini baada ya ngoma kutoka ngoma imekuwa kubwa na namba zinaongea ndio ikawafanya yeye rais kwa yeye kufanya ngoma na mimi Kujia kuangalia Corey Bell hana hana featuring nyingi. Lakini ya kwangu ilianza kupatikana. Then ni kwa sababu hicho kitu pia ambacho nishaanza kukijenga huko chini. Mimi na yeye. Na na you uh, na mimi ni kusurprise sana ilifanya vizuri mno. Wewe mm, mm. uh, uko kuizungumzia you imeweza kubadilishaje ama uh, kukusogeza kwa kiasi gani kwenye muziki? Kwa sababu mara zote huwa na naamini kwamba Mungu alitumia alitumia ile nyimbo you kunirudisha kwenye game kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa nimekata tamaa mm. kabisa baada kuona mambo ya endi ugukambini ni kicheche so ndio nikaona mimi naimba nafanya hii live guitars so ndio nikaona ngoja nitafute kazi Zanzibar nikaanza kazi ya kwa waiter 
<laughs> Kuna manzi toile nchi mwanangu mmoja alikuwa anakanae chuga alikuwa Zanzibar kanaambia Kuna manzi hapa amefungua na ile yake anatafuta mtu waiter si wewe unaweza ukaje kambia ah mimi nakuja bro nimefuta kaka hiyo kazi usiiache kwa sababu ninahitaji kuja Zanzibar lakini lengo langu ilikuwa kwamba naenda kuwa waiter uh, nitakuwa ninafanya live performance uh, Zanzibar unajua magita yeah. manini <laughs> kala yenye ndio hiyo unaweza kujikuta Epea na, na mzungu Uliweza na yu wakili sasa Lakini wakili zilikuwa zipu wakili ni ojue Na mkua na waza sana vitu kama hivu Kuyo kabla ya Kusabu ilikuwa mwezo wa kumna mbili Kopla nizangu kwa sama mwezo wa kwanza Na ingia Zanzibar Kwenye ukaisi na nikuwa nilipuwa laki moja na nusu Kamuwezi Kamuwezi nika waza laki moja na nusu Familia ni ingalia ni mkubu kwenye kongiana ya Faba sifungeze ya taifa msini ya po. Mm. <laughs> Haka sema tuangeze ya takuwa laki mbili. Pamani. So, na wakati huu ndo nikawa na achia nyimbo mwezo kumna mbili. Na kumbuke kwa tare sita. Nikuwa nimekaa tu getu mwenyewe. Nika upload. Kutokana na maisha mboe niliishi kambini. Na mikuwa na natu ngoma zetu zina pugo kwa radio. Nisina wana ngoma zetu kwa nyi digital platform zote. Kwa silewi. Zimefikaje. Zimefikaje. Kwa nikaka, 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 kujiuliza. Kumiza kichwa, kulizia watu. Kwa mnatu, mnafanyaje ngoma ina kwa nyi digital platform zote. Mnatu miyaje. Kwa nilianza kujifunza huku chini. Kwa huku chini. Kwa bada kujua kujua kwa mba nazwa kwa tumia distributor huyu. Ni mijibunga mwenyewe. Imagine. Kwa hiyo, hiyo tarishita nila upload mwenye. Nikawa geto nyumbu. Bila msaada mtu yote. Nikaipandisha nko maangu, nikatulia. Afu, kuna mwanangu moja nituwa rapatoni. Nikuwa nasikiza nko maangu, ni posti clip gani hapa. <laughs> Chana li. Tiki tuwa kanimbia posti ya shi mwanangu. Shindikana, pasi, nitu mivileza. Nika kiposti. Nikuwa ni miskri ni rekodi. Tusaikuwa kwa mba, yeah. nikuwa nisho kwa mba, nikuwa sichukule serious. Siku posti sound, ni posti ile, ni miskri ni record. Iyo sound, nika posti. Siku zikawa zinaendelea kuenda naona tuungoma na ni surprise. Watu wanaruka nalo. Kwa zile ya tena habari za kuenda Zanzibar. Zikawa zimeisha. Kwa nika amini kwa mba mungu wa mirudisha tena kwenye game. So, yu ni ngoma mbo ili mirudisha kwenye, yeah. kwenye game. So, nisha, nisha, nisha katata mwa kabisa. Uli kwa umefikiria kurudi Arusha? Arusha, mama mungu alisema usirudi Arusha. Kwa nini? <laughs> <laughs> pambana <laughs> Sirudi Arusha pambana huko mwanangu Jikaze so, yeah. Kabe mamusi wazi <laughs> Kwa ndo hivyo <laughs> kama, kama asinge kuambia ungerudi Kwa shafikia yu stage ya kurudisha yeah. mpira kwa kipu Lazima Asa kiangaleo kuda Unakaa sima mbako sio kwa ndugu yako yeah. Ata kama mtu Ana kuere lakini uto kwa nuna Bro na nganaje Mungu flangu yeah, na Unaona kama bro na kuona yaji mbona mda wote nda kazi na rudi na kuto meka unangalia tv. Unangalia tv unapigia kitaki la saa. <laughs> Yuli kwa pia na niumiza. Nkwa natamani niwe na maisha mingini kabisa. Lakini sasa unapataji. Kitu kingine mbochu yikuwa kina nkosti. Mimi niwesoma adi yu olevo, right? Mm. Lakini siku soma chuo. Kusomi kwa taki nisome mambo wa tuarizima. Arusha kule watu wenge kisha maliza kusoma. Yeah, Tua gaidi. Yeah, Mwana. Sikufanikiwa kusomea hicho kwa sababu ya kutoka na nyumbani kulikuwa mna mechuzi. Do, tuko wane nyumbani kutu. Kwa nikaona, ok, minachilia, wendile kusomea shado kwa zangu, miende kupambana na mziki. Kwa kukada bila kuwa na skills yoyote, kila ngombe bro nataka kazi ya mbea. Kazi gaya ni unataka kambia kazi yoyote kaka, ame, ata kazi ya kuza bangi. <laughs> Eli na niambia kwamba lazima uchague kazi sio kwamba kazi yote unaweza kupata kazi ambayo sio unajua kwa hiyo ilikuwa ananiumiza pia afu kiangalia kwamba nimetoka Bongo Star search kwa na kale ka Star kila ukitoka ah bro si mimi hiyo kwenye msimu wa 11 nilipenda sana sana na sana kwa kuna baadhi ya kazi pia kwa siwezi kuzifanya kwa sababu tayari nishapata jina kuinga hapo katikati sile nimekaa moja nitupe Zanzibar naimba na kuwaita kwa hiyo ilikuwa ngumu sana kwa hiyo nikataka kurudi huko mama kanambia no ndila kupambana huko kwa just do what you doing yeah yeah yeah, yeah. Uh, hiyo determination na ubishi umeweza kufanikisha uh, vitu vingi baada ya hapo mm. mzee ikawa ni hit after mm. hit yeah kwa sababu nikiangalia hapa uh, mm. baada ya 
uh, you uh, remix of course ukaja mm. my love yeah, my right. love naona hapo ina views lakini na uh, 4.0 mm. 4 or 4 or 5 or 4 mm. or 4 yani mm. uh, lakini na f4 mm. yeah. lakini uh, ukaja ukaachia Georgina Georgina uh, ambao video yake na 3k ilifanya vizuri upo ndo Spotify ah. na slow Okay, mm. wanasema Spotify maokoto na kugaga mengi <laughs> hata kama ni kitu kidogo lakini yeah. imezilinganisha na YouTube na ndivyo surprise hivi. Yeah, for sure. Ikuletea mchuzi zaidi. Yeah, unjua slow na jojina kutoka English style za kisu muziki ambao nafuatiliwa sana hapa nyumbani. Kwa hata wasikilizaji wake wengi ilikuwa ni nje huko ilikuwa ni kangla dashboard yangu nakuta Nigeria, Marekani. Nigeria Marekani Tanzania unakutania 7 10. Yeah. Kwa <laughs> zilipiga namba zikadhaa. Ndio mpaka sasa hivi mmoja na 400 nyingi sio na 300 kwa stream wow. Sumba ziko. Na kwa Spotify kama sijakosea na kuaga kwa streams like more than 1 million something like that. Ah oh, okay. Yeah, kitu kama no, so kama so, so, so good money sababu yeah. kwa uh, YouTube laki moja anapata makafi tu siwe sana hizo ziliendelea kufanya vizuri huko yeah, yeah. yeah. wow, interesting mm. well, so ukishia hapo uh, ukaja na nyingi lakini uh, mm. kuna story kwenye makala zangu au maseme uh, list yangu ya wasanii wa kuangalia mm. mwaka huu nilimweka uh, nani Jomali 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 akani mm. pastori nzuri sana kuhusu yake akasifia sana akasema yeah. yani wewe ni mtu wa pekee kwa sababu unapenda kushirikiana na wasanii wenzako alafu yeah. moyo ulipenda ile Tanzanian girl yeah. ukatamani mfanye naye kitu so mkakubaliana mgeuze we African girl yeah. I, I, ilikuwa je na uli, uli, uli check tu yani ni DM mzee yeah. let's, let's do this uh, unajua mimi kutokana na maisha ambayo nimeshapitia tayari mimi nimeishi kwenye kushikwa mikono asani mbo yeah. charo mishaenda. Kwa nimekuwa ngijifunza hicho na natamani kuendelea kukifanya hicho na mimi nataka kupata nafasi. Unajua? Siwezi kusoma na subira mpaka nijue mkubwa sana au nyala nyingi sana niweze ku vibe na wasanii wengine na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo African I mean Tanzanian girl ya Jumali nilikutana nayo tu clip TikTok. Kaona hiyo. Is sound in home. Muona kwa nini kwa nimekubali nika nika mfollow pia kam follow instagram kam dm kambie mtumie beat nataka nifanye nifanye freestyle like ni bless nifanye freestyle ni post pia kwake akaniambia ah bro <laughs> freestyle haitoshi mm. <laughs> chafe jambo tufanye remix kabisa anambia basi akanitumia files lakini kukaa nikawa na na na, na ziara kadhaa hapo katikati ya Arusha hiyo nilikuwa na ndio cho kipindi hiyo imesha na ile yeah yes kwa nikawa nimeshindwa ku ku record your remix. Kwa hiyo juice card tukaja tukakutana naye tena. Kaja nyumbani mimi na home studio nyumbani. To record your remix ile African Girl. Sasa nikiangalia African Girl kwa ni ngoma kali lakini na mwaka nadhani muda wake ushapita. Ni ngoma kali lakini anaona kama mdomo umeshapita. Nikamwambia unaonaje tukapiga goma lingine. Tofauti na ile remix tukachapa goma lingine tukiita African Girl. Yeah. Ndicho kitu ambacho kilitokea. Ah, mbwa sana. Hakuna plan the video eh. Sisi ni watoto wa mtaani bado tunajitafuta yeah. tukupata uwezo wa ku shoot video. Ndhani nilikuwa na project tatu mimi nilikuwa nasimamia. Okay. Kwa January nilikuwa na Neva, nilikuwa na X, nilikuwa na African Girl ambazo nilikuwa nizachia zote kama triple release mara moja. Kwa Neva ndio ikawa imepata video na African I mean X kapata lyric video komi chizi yangu ikawa imekata. I'm not meant to be behind the man eka lazima. Lazima mwenyewe. Kwa hiyo budget yangu ambayo nilikuwa nayo kwa mwezi wa kwanza ikawa imekatikia pale. Kana sio mbaya kwa sababu nyimbo zinaishi ukisha upload ngoma nzuri nafikia itaenda itaendelea kuishi vitu vitatokea tu kwa mbele lazima tutafanye. Tutafanye ngoma nyingi zaidi to shoot pia. Yeah. Na uh, sasa hivi uh, unalala la. Yeah. Unatamkwaje? <coughs> Huyu <laughs> <laughs> Modikai nani? Ah uh, Modikai ni member wa H the Band. Ah sawa so, niko nikakuja hapa wa jamaa. Yeah yeah H the Band. Yeah, yeah. Modikai ndio ule listening na sisi. Kwa mikao upo nde hapa. Okay so, no, sana. Mm. Uh, ilikuwaaje? Hawa jamaa wako humble sana. Sana. Kwa ilikuwa nadhani haikuwa ngumu kumpata sio? Yeah yeah. Yaani wale nilikutana nao hichi cho kipindi cho kuja huku kufanya ah, okay, yeah. tu wao. Yeah. Walikaa sana. Yeah yeah. Sure nilikutana nao kidimbwe 
uzuri ni kwamba nao pia wananijua Ujengo mwangu pia mfanya vizuri sana Kenya. Yeah. Kwa wanaijua. Pili ni kuna kipindi mchekiki nikamwambia nifanye naye remix ya yeah, you ikashindikana pia. Kama kama kumbuka mwanzo nikamwambia nilikuwa nataka nifanye na wasanii wa Kenya remix yeah, ya you yeah. lakini katokea hiyo ya record deal. Yeah. Pia Kenya ilipata remix ya Masauti pia. Mm. Yeah. Kwa hiyo nilipokutana nao tuko vibe. Tuko nikaona si mbaya kufanya pia jambo sababu mimi na nyimbo pia ni watu ambao nilikuwa nawafuatilia pia kipindi muziki ngoma zao nimepiga sana kama nikikutazama tu tu kipindi cha naendelea kujiweka fit nilikuwa natumia ngoma zao pia kwenye playlist yangu kwa hiyo kuna so mbaya think fanya nao kazi ni moja kati ya kutimiza ndoto zangu mimi ambazo nilikuwa nazifikiria kwa way back kipindi ndo naanza kufanya muziki kwa hivyo mchek tu jamaa alikubali nyimbo na Akuchukua mda mrefu kama siku tatu nne akawa mshantumia vocal za verse yake. Okay. Yeah. Ndio single mpya hiyo ah uh, hii ni ni lyric video. Yeah yeah, just lyric video. Yes, yes. Yeah. So uh, ni ngoma mpya kwa sasa ambayo uh, ndio naweza kuanza ku support na nyingine nyingi ambazo zinafanya mm. vizuri pia. Uh, subscribe kwenye channel yake na kuendelea kumfuata uh, Bruce Africa mm. unatupa unatupa nini tena sasa hivi mshika gitaa tupe jeni wacha flavor la la okay tulale kidogo so, yeah. all right mm. oh baby yeah yeah When is our day and go my dear Yeah Kila utakacho na kutafutia na 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 Yeah Umewasidi kwa vyote ndicho nachojua you got my attention Nikidondo kanyokote mdogo mdogo nawe tulisongesh I be there for you my lover Yeah Would you be there for me my love I always say no no give up you could go on a penny set cuz I'm on if I be me I don't care because it's too big to touch in any pair cuz we don't mind anything la 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 oh my baby some go much go can go baby Tuki kosa wali to lesembe Benzi leto lesife kizembe Kizembe yeah Every time I look in your eyes Messi la mwanangu kule Ah una una kitanalo tunalinyeko Ah nipige verse moja kali sana mimi bado sijai kariri No masana Jamaa jamaa kama kama ni mwimbaji wa kubebaisha Ah no masana Modekai anakukalisha vibaya sana lakini ni kwamba mkutano wa fundi wote kwa hiyo eh E, mzani ukakaa penyewe ukakaa ukakaa yeah. sawa. Kwa hiyo umekuwa ukidia wasanii wengi sana mzee wewe. Kwa uh, sababu unasema una hizo connection na so, nini. Sio kila msanii na ndio. Unaangalia unaenda na naye si? Tunaangalia mtu ambaye anaenda naye ambaye anatamani kufanya naye kitu. Yeah. Unajua mara zote mimi naamini kwamba ukihitaji kitu lazima ukipambanie. Hata kama ni wewe ni msanii unafanya vizuri usisubiri kwamba mpaka ah labda mpaka bwana chibu anicheke hapa njoo mdogo wangu tufanye jambo hapana <laughs> mimi naamini nikufuate unikataa kushanikataa nafanya mangoma yangu kilipuka tukutane juu yeah yeah hiyo ndio mentality yangu mm-hmm. mara zote kwa hiyo ana wacheki tu sasa hivi kidogo nimepunguza ni kucheki na kazi project bro hii hapa yeah, tuchape yeah. kinikataa basi na <laughs> najifa bwana <laughs> chibu ishamcheki eh chibu ishakutana naye pia okay kwa hiyo pia nikutana naye mwaka jana akati tunaenda kwenye kipindi ah okay. kwa nika kutana naye alifurahi pia kwa kutana na mnyamwezi okay. africana bro africa aliambia kitu ambacho aliniambia na pia kilinijenga kili zaidi nikaona kumbe kumbe muziki ambao unaofanya watu wanaosikia huko nje hata kama unge unajue kwa sababu aliniambia anafuatilia kile ambacho nakifanya and anafurahi like what i'm doing so, unajue njia zangu ambazo nafanya ninakopita vitu kama hivyo kwa hiyo bila nilipo nguvu sana nikaona okay ngoja niendelee kupambana zaidi kumbe kuna kile ambacho nakifanya kinafikia hadi wakubwa huko hata kama watoki nje ku appreciate kuambia bisa like yeah. this kid this kid no lakini like, zinawafikia 
Kwa hiyo pia endelea kunipa mimi nguvu ya kuendelea ku, kupambana zaidi kuendelea kuzisikia. O, o, a, muziki unaofanya wewe ni wa tofauti hujazoeleka sana kwenye e, e, muziki wetu. Muziki ambao una uh, international mm. African vibes zaidi na nini? Mm. A, haujae kuambiwa da mwanangu da kibongo bongo hizi kama utuwezi toboa mzee inabidi ufanye hii sasa kibongo bongo kuna wewe kwa master jay bongo star sasa hii ah bwana mdogo kiingereza sana master jay alikuwa na beef na wewe nini ah alikuwa anikubali lakini hizo zote zimeisha yeye alikuwa anikubali yani jaji zote watanipa yes lakini muone anaangalia amna kitu hapa Shida bwana mdogo uingereza mwingi aje hizo zikuwa zikuwa zinkata kwa mimi najaribu kufanya kitu cha tofauti unajua hata kama ni sokoni kama sokoni kuna nyanya tu nyanya tu hata na mimi nija tena kitunguu yeah. tuchanganye ladha hiyo ndio lengo langu unajua lakini pia haikuwa sio vibaya alivyokuwa ananiambia vile kujapokuwa jinsi ambavyo alikuwa anafikisha ujumbe wake ulikuwa ni kwa hash ni hash we lakini ilikuwa na kitu pia kwa paka sasa hivi nimebalance ukiangalia nyimbo zangu nyingi Kiswahili, Kiingereza, Kiswahili, Kiingereza. Na ninasaidia niendelee kupata mashabiki pia wa nje. Unajua kwa sababu anaelewa kile kitu ambacho naimba, unajua melody hizi zile, unajua. Lakini ingekuwa naimba tungeli mwanzo mwisho, ingenichukua muda mrefu sana. Yeah, kwa hiyo. Lakini nachanganya Kiswahili, Kiingereza. Ndio maana hata ile UP imeenda. Na nyingine pia zinaendelea kufanya vizuri. Uh, I, I, I think niwahi kuongea hii kwenye moja ya post zangu. Nikasema mm-hmm. kwamba moja eh, uh, kwa msanii ambaye ndio anaanza afa anafanya nyimbo kwa style hiyo ya mm. kuweka Kiingereza. Mm. Ukiimba Kiingereza chote kuna namna ambavyo unajua kuna nyimbo ambazo tunazisikiza huu mbongo kweli. <laughs> kwa sababu ameimba Kiingereza afa anakimba vizuri Mba sana. Kwa hiyo kuna ule uzalendo unakuwa tunaukosa kwetu mm-hmm. sisi kwake kwa sababu yeah. Kwanza tujui kama ni Tanzania lakini ukisikia ameweka na Kiswahili ah ni, ni mbongo basi ameimba na Kiswahili hey, kidogo. Yeah, sure. Kwa hiyo muhimu sana kweli kuweza kuchanganya mm, yani, unapiga yeah. ngeli unapiga na Kiswahili kidogo mm, nini. Yeah. Wewe sasa hivi tayari uzuri wa shakufahamu. Kwa hiyo yeah. hata kama ukiimba Kiingereza chote tunamjua ni Bruce. <laughs> yeah, yeah, lakini sure, kama sure. unaanza wewe sasa hivi unafanya muziki kama unafanya Bruce Africa hakikisha kwamba kuna identity fulani ya uswahili unaoweka mle ndani sure. ili watu waweze kujua huyu sio mkenya huyu sio mgana huyu sio mzambia huyu sio nigeria huyu ni mtanzania ndio maana kuna neno la kiswahili ndani yake sure. proper kabisa yeah. hauna hard feeling na uh, how au kipindi hicho ulipotoka hauko na hard feeling na master j kwa baada brother bana yani yeah. kama una mind as a situ- kama mbona kuambia situation ambayo ilikuwa naishi ngoko kwenye mazingira magumu sana. Yeah. Sana. Alafu nategemea mziki. Alafu niko kwenye platform ambayo naamini kwamba nikishinda hapa kitita cha milioni 20 kitakuboost kita sana. Kitani boost nyumbani pia kita boost. Kwa hiyo najaribu kufanya vitu vya tofauti nijitenganishe na washiriki wenzangu. Asa katika hiyo hali ya kujitenganisha ndio unatenganishwa. <laughs> Eh? Mimi nitenganisha na wenzako usifanane nao ili ukashinde kile kitita. Ndio stage ambayo nao unatenganishwa. Kwa hiyo ilikuwa ananiumiza sana na nilikuwa nalia sana kijajiwa ile yeye. Ah ukitoka pale uko nalia sana. Yeah, nikiwa nikijajiwa nilikuwa na smile tu mpaka mashabiki wanasema kwani ugumiaji. Plus yeye akimjeja na smile tu unajua. Lengo kufika nyumbani kwa nikifikiria life ambayo ni chapa alafu jinsi ambavyo naendelea kupambania kitu changu ambacho nakifanya. Alafu kuna wauni pia wananipambania. Timbia. Mbona hizo muuni mstaji. Kwa ilikuwa ananiumiza sana na nilikuwa ninipa nguvu niendelee kufanya zaidi kwamba najua okay ningekosea hapa ngoja nipambanie hapa hivi sikuacha njia yangu niendelee kuipambania njia yangu ili nifike pale ninapopataka yeah that's what i did na na ushakutana na Mr. J hivi karibuni nikutana tu kwenye mashindano alikuja ali pia yaka. uzuri kwamba mimi zote wale watu wote ambao walikuwa kidogo wako hivi mm. tunakuja hapa tunaongea Yeah. Yeah, kwa hiyo alikuja hapa pia ananiambia alinapenda kitu ambacho mnafanya pia. Kwa hiyo. We good atuna. Lakini sije kukutana naye labda kukaa naye kuongea nini no. Sije kukutana naye. Master J bana ana mm. ana history ya kuna watu waliwakazia sana. Mm. Alafu baadaye wamekuja kukufanya vizuri au sio. Lakini yeah. ambacho uh, 
Master Jay alivyo ni kwamba ni mtu wa black and white. Yani black and kwa, white. Yeah. Yani ni mkweli sana. Mm. Na maana that sometime amekuwa akiingia vitu kwenye vita na Wakenya yeah. kwa sababu kuna namna anaongea vitu bila uh, kuogopa ama kuhisi hao watu tutawakwaza ama watajisikiaje. Yeah. Ukimsikiliza Master Jay akikwambia kitu ukamsikiliza na ukakifuatisha kama alivyosema yeah. na Tobo. Yeah yeah. Ina vizuri kumilie tu. Yule legend amekaa kwenye game muda mrefu sana alishamiliki studio yuko na albums za kutosha yeah, na maana yeah. akiona kitu ambacho akipo saa kwako akikwambia japokuwa style yake akikwambia ndio mbaya yeah, <laughs> approach yake iko ndio mbaya kavu sana <laughs> kavu sana lakini yeah. ukimsikiliza vizuri kana ile unatoboa <laughs> yeah ah uh, mm. uh, actually ni uh, afadhali hata Simon Cowell Simon wa, wa America's Got Talent yeah, yeah. wapi yeah, X Factor <laughs> kidogo waga na anasema <laughs> this is this is uh, terrible lakini kuna namna anavyokujudge lakini muhimu pia kuwa na watu wana hiyo yeye mjiba anakaa hivi na kwa kwanza ukiona yeye anafanya fanya hivi eh amevaa miwani yake kwa sababu anaanza master hapa na niwazia nini ukimaeleza anasema amna kitu hapo kumbuka umeimba ile muimba ile pale zile za mwisho wewe amwambia mjomba nini hiyo Ah, eh, lakini unakuta umeimba kweli perfect. Lakini kuna same tu umeteleza. <laughs> ah, bibi ali mashindano mwisho wa siku lazima patikane mshindi mmoja. Yeah. Kwa lazima wengine wachapo kama nilivyochapo. Lakini ukishachapo sio ndio kama ndio mwisho wako kwamba hiyo ngoja sasa hivi siezi tena acha ni give up. No. Yeah. Ukikubaliana na hiyo ndio hiyo ndio dhambi. Na ndio umepotea kabisa. Absolutely. Lakini ukiendelea kupambania jambo lako. Yeye mwenyewe anakuja kuwa surprised. Kwa ah, safi mm. yeah lazima so sure i think mm. ni moja kati ya watu wako proud na uh, yeah. eh, progress yako yeah, yeah. kwa hii style ya kuvaa hii hood ni, yeah. ni ni mara kwa mara ama leo hapana ni hapa ni style shangu tu ile kuja nazo juu zinkana yake ah okay so class kuna onika tu nile zangu ah oh, yeah, yeah. appearance nyingine kutoka kama England fly ni huko. <laughs> mama mama okay. mama ana anakubali na wewe kusuka nywele. Mama yuko hapo. Sasa hivi Mwanzo ni kwa rais eh. Ah, Mwanzo ni ile fanki mbembe. Nilishaondoka nyumbani mwezi mzima. Mm. Kwa sababu ni ambao umeanza kusukia kwa aita. Eh, yeah, ni kwa sababu nilimbua kanywe hizo nywele. <laughs> <laughs> mwezi mzima. <laughs> Nikachimba lakini baadaye nikaja nikasinywa nikarudi. Uh, Mimi napenda nywele sana. Yeah. Na watu ambao nilikuwa nao kwenye company na wale watu wanacheza kapuera wale ni kapuera sio ndio mchezo para na we para na we para na mchezo gani huyo mateke ni ah okay yeah sasa wao ndio walikuwa ni company yangu na mimi pia nilikuwa anacheza para na we kipindi hicho sasa wale mara nyingi wanapiga na nywele afro sio ndio suka nyingine kwa ruka masarakasi mateka huko hivyo kwa mimi nilikuwa niko kwenye hiyo jamii pia ya watu kwa ni nilikuwa navutiwa na namna ambavyo wanaishi na lifestyle yao pia pia kuna baadhi ya wasanii pia nilikuwa napenda kwa mfano kwa nikaangalia afro la la bruno mars oh yeah ile nywele mimi mwenye sinaweza kuzieka pia kama hizo sio ndio kwa ni kitu ambacho nilikuwa nikipenda mimi kama part of art lakini mama wangu ni mzee wa kanisa kweli kwa ni kimbembe. Kwa masuka. Siku alivojua kwamba anasuka. Ai. Alimind eh. Sana. Lakini msha siku kumjua kuelewa kwamba ni kitu gani anakifanya yeah, pia yeah. muonekano kujitofautisha na watu wengine. Unajua kwa sasa hivi hawana shida yoyote. Okay. Yeah. Kisha kwa blessings. Yeah, yeah. Kava gani ambayo unaikubali sana ambayo ungependa kutupa pia hapa? Ah, kava niliacha kuja kuimba. Kwa sababu gani unajua? Eh. Yeah. Kwa maana yangu moja inaitwa Santa Lava. Santa Lava. Anafanya pia kama anafanya ngoma zake pia. Alikuja gani shauri kwamba covers kama covers ni kitu kizuri kwa kujijenga lakini sio kitu kizuri kwa kuendelea nacho. Yeah, kuna labda unabidi waachane nazo. Eh sasa kwa sisi ambao tunapiga piga gitaa, tukishajua kupiga gitaa tuna kuimba nyimbo ya mtu fulani ndio hapo ndo tumemaliza ndo life imeishia hapo. Lakini sio si hautaki si, kuishia hapo. Tutakwendelea kujenga future yako zaidi. Yeah. Mfano mdogo ni kwamba alinipa kwamba unaweza kwa mpata sema kupiga gigi kila siku labda au kila Ijumaa unalipwa laki mbili laki tatu. Unaimba nyimbo za Bruce Africa. Mm. Ha. Nyimbo za Mario. Sijimfa za nani unajua eh? Utalipwa laki mbili. Lakini hiyo Bruce Africa kitu hapo hapo. Anapewa milioni mbili, milioni tatu. Naimbi sana. Yeah 
anaemba anatembea lakini na nyingine naweza nikaenda pale nikae msimbe live naemba tu back play <laughs> madansa wangu nimetembea yeah. lakini wewe ambao unatumia wewe ni skills and you talent tunaimba live sana unaimba ngoma zetu sana unapewa laki tatu, laki mbili si kwa pia ilinjenga kwamba okay kama anahitaji la nyingi zaidi inabidi usitengeneze nyimbo zangu nyimbo zangu ndio watafanyika baba yeah, yeah, yeah. yeah, ukijitengenezea nani yako wewe kama wewe ni race kuendelea kufanikiwa zaidi japo kwa kwenye huu upande wa live kuna watu wameshafanikiwa na lipo la nyingi zaidi mm. lakini niko hao ambao washajipata tayari lakini mimi nazungumzia hao huko chini ama mimi mara zote nazungumzia wanangu yeah, yeah. watoto mtani kwa lazima uendelee kujijenga wewe zaidi jitengenezee future yako kwamba unataka kuwa nani usiishie kwenye kufanya covers covers na ile mada alafu pia kibongo bongo wakisha kupokea kama mtu wa cover kufanya ngoma yako i trend iende ni nguo. Mm. Kwa sababu shakuzuri ni mba cover. Ukifanya ngoma zako kana yeah, yeah, kuamini kwa kazi yako mwenyewe na kuwa ngumu. Ina kuwa ngumu. Ya kwa hiyo usifanye muda mrefu sana. Bala, ni bila kazi ya kufanya cover. Fanye kabisa sasa hivi. Yeah of course. Uh, yeah. Usha usha ushafika stage ambayo sasa watu wafanye cover zako. Ni wafanye cover zako. Yeah for sure. So plan ikoje mwaka huu mzee uh, ndo tuko mwezi wa tatu sasa hivi. Uh, plan ni kwamba mwezi wa sita Mwenyezi Mungu akisaidie mwezi wa sita saba na cha my first TP. Okay. Yeah so ndo nipo kwenye maandalizi endelea kuipika yeah. ndio mwezi wa sita saba hapa na chip yangu kwanza mwaka huu na itakuwa ni pinoma. Eh, yeah, sina sina sina, <laughs> sina shaka. Eh, yeah, naamini. Yeah. Nyimbo gapi tutatupia bana? Mm, mpaka sasa hivi tume tuna list kama nyimbo sita lakini yeah. na zaidi kaongeza pia kwa sababu nyimbo zipo nyingi sana. Yaani mwaka ni mwaka wa kufanya nyimbo nyingi zaidi. Okay. Yeah. So so we can't wait kusikia EP ya uh, Pros Africa. Ah mm. uh, ngoma yake mpya la 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 imeshirikisha Morikai mm. member kuni la Hard the Band Lunch in Kenya. Yeah. Uh, ngoma kali sana tafadhali nenda kaitazame uh, ukaisikilize pia nimeweka uh, na kwenye hii description ya interview hii na kuwekea link ya kwenda kusikiliza ngoma hiyo na zingine nyingi za uh, Bruce Africa hapa mzee she- thanks sana kwa uh, ujio wako hapa mm. na kutu entertain pia hautuachi uh, ni kitu mzee au kwanza kwanza, kwanza ni mimi na furaha kubwa sana kwa hapa oh, yeah. sababu ni sema ambako nilikuwa nafikiria sana kama siku moja mimi nitafika pale mm. nikafanya <laughs> interview sasa ilikuwa kipindi niko huko chini kiangalia zile list zinatolewa za wasanii yeah au ndo noma wanakuja afu haupo na mimi sipo asma ah ujio mbaya rombaya ngaja niona <laughs> <laughs> Unajua ile ya kwanza ya ile ya kwanza <laughs> yeah. ilipotoka uh, mm. nime, mm. nimekuja ku, kufahamu unakifanya mm. au mm. au tuseme ni kwa shajua huyu jamaa kashatusua yeah, 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 so yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. hiyo hiyo pia yeah. uh, lakini uh, sasa hivi kidogo nimebadilisha kuna wengine ambao tayari naona mm. kwamba wanahitaji tu spotlight yeah, wameshafanya sure, lakini sure, sure. kuna namna hawajapewa sana spotlight kwa hiyo naweka kwa hiyo yeah, yeah. siku kuweka kwa sababu nilikuwa nishaisi ya Bruce huyu kashatusua kwa ndugu yangu kwa anajitafuta ni ile ni ile ya way back like miaka miwili iliyopita yeah, sasa yeah. mimi yeah, ndo nafuatilie nafuatilie yeah. sana hii wanaangalia kwa muda wote mpaka ngine anambia vipi bana je mtaa kwa SMS bana ongeza nguvu Yeah, kwa hiyo yeah. ni ishara kwamba ni released na wachukuliwa kwa yeah, uzito sana. Inachukuliwa kwa uzito sana yeah, kwa mimi yeah, yeah. na furai pia kwa hapo okay. kwa sababu ni sema ambayo kuna kuna na natamani kuja sema okay, siku moja okay. kujejiwa na hivi so yeah. yeah. Karibu sana wewe ni mnyama mwanamke. Thank you so much. Bali mimi amefan tangu muda sana. Thank you so much. Napenda kazi yako na naamini kwamba actually wewe ni miongoni mwa watu ambao hata ukiangalia nyimbo nazo post mimi itagundua mm. kwamba za mrengo fulani ambazo zijazoeleka sana yeah, so yeah. watu kama nyinyi ndio sasa so, mnaamini hawapewi sana support Tanzania yeah, kama yeah. ambavyo wengine waliozoeleka wanapewa kwa hiyo na siku zote huwa napenda kufanya ku support vitu special yeah, vitu, sure. vitu unique yeah. na sio ambavyo ni popular na vinaofahamika sana hasa kwenye mziki kwa hiyo kazi nzuri mzee na tegemea mambo makubwa kutoka kwako thank you so much all the really. best nilikuwa nasema kwamba unatuachaje mwisho enjoy au <laughs> tupe tupe nini ile uh, never never yeah um, never mm. yeah mm, mm, mm. okay <coughs> you go
Umenifunza kupenda Kijana nimependa January to December baby Takuwa na wewe tu Miaka na yo inasaunga Na tufike uzeni ma baby Kukine sita kwenda baby Oh yeah Yani mwili moja Pamoja Tushikane tuwe kitu kimoja Isiwe ngoja nka uja My lover I get you for life my girl Oh yeah Watani beba Wanifunge jela Na nifungwe jela I never leave you by our side Watani beba Wanifunge jela Na nifungwe jela I never leave you by our side Never leave you by our side. Yeah, Dad is son of Bruce Africa to show you a man, and I'm a torch Never for more than a single name as a Koskiliza Kunye platform Bali in Bali. I'll see you. Hadi Wakati Mungina, a sense of Bruce Africa, I'll be able to move up a moja, Frederick Bundala, Skywalker, and Regina Langu, Hadi Wakati Mungina, Kwaheri. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 2539. Tufikishe biashara yako kwa na SNS.